É com muita alegria que eu quero convidar aqui a Trina Tyrus Lozano. Recebam ela com muita alegria, com muito carinho. Filha da nossa querida Deve Tyrus, que está com o Senhor na glória, mas que tanto amou as brasileiras. E Trina também tem nos amado. Que privilégio. O Senhor levantou mulheres de uma outra nação para amar nossa nação, para nos ensinar com amor e tem acontecido uma revolução de revelação. Estende sua mão para cá, vamos orar por Trina e olha gente, outro presente, a minha filha aqui traduzindo a Trina. <risos> Senhor, nós louvamos o teu nome por tão grande amor. Porque o Senhor tem um plano perfeito. O Senhor é o Deus que cuida de nós. Obrigada, porque o Senhor levantou essa família tão linda, tão amada, lá nos Estados Unidos, para amar o Brasil, para amar as brasileiras. Obrigada pela vida da Ana Paula, que foi essa conexão dessa família com as brasileiras. Louvamos o teu nome pela Igreja Batista da Lagoinha, Pastor Márcio, toda a sua família. Nós somos gratos ao Senhor, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Mais uma vez pedimos que o Senhor tome trina nas tuas mãos, que o Senhor ordene seus pensamentos, que ela fale aqui da parte do Senhor para nós e nos dá um coração aberto, receptivo para a boa palavra do Senhor. Usa a minha filha nessa tradução também com graça, com poder, que ela seja um instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. I know that in the ancient Hebrew language, there's actually no such word as coincidence. Eu sei que no hebraico antigo não existe a palavra coincidência. This is really true. Isso é verdade. Everything that God does is a divine appointment. Tudo que Deus faz é o encontro divino. I know he arranges circumstances. Eu sei que ele trabalha em meio das circunstâncias. That's why we have to trust him in all things. Por isso que a gente tem que confiar nele em tudo. So to go back a little bit, I was working at Christ for the Nations. Então vamos voltar um pouquinho. Eu trabalhava no Cristo para as Nações. And a student would come into my office quite often. E estudantes iam na minha sala com muita frequência. Felipe Hasegawa. Felipe Hasegawa. And so Felipe introduced my mom to Ana Paula. Então Felipe apresentou minha mãe para Ana Paula. Uhul! And so really it started with me. <laughs> então realmente começou comigo. Cuz I introduced Felipe to my mom. Porque eu apresentei o Felipe para minha mãe. So God had a plan. Então Deus tinha um plano. For many years he was the one that came with her and my dad to Brazil. Por muitos anos ele acompanhava meus pais para o Brasil. My dad and my grandma send their love. O meu pai e a minha avó mandaram um abraço para vocês. And our children do of course. They support me being here. E meus filhos também me apoiaram por estar aqui. My grandma wishes she could come. A minha avó queria vir. My dad's jealous. O meu pai falou não. He would love to be here right e now. E ele também queria muito estar aqui. So I want to honor the pastors. Thank you for inviting me and então, Pauliana. Então queria honrar os pastores e a Poliana por me convidarem para estar aqui. Thank you so much for hosting muito me. Muito obrigada por me receber. I do love home experience. Eu amo a experiência do lar. And I've been very busy since my mom died. E desde que minha mãe faleceu, estou muito ocupada. I used to help her. Eu ajudava ela. And she went to be with Jesus and left me with all the work to do. E ela foi morar com Jesus e deixou tudo para eu fazer sozinha. So, <laughs> então, show the new, this is the new book. Essa é a edição nova. And this is a new memorial edition. E essa é uma edição memorial. So, the cover is bright and cheery. Então a capa é bem alegre. And there's updated pictures of my mom. E tem fotos novas da minha mãe. And in the back is a special memorial. E na parte de trás tem uma parte especial memorial. The books are actually here for sale in the tent. Os livros estão aqui para você poder comprar. Along with some other products that are inspired by my mom. E outros produtos também que são inspirados na minha mãe. It is a blessing. É uma benção. 
My grandma says we don't put a question mark where God puts a period. A minha avó fala a gente não coloca um ponto de interrogação onde Deus colocou um ponto final. We have to accept God's plan. A gente tem que aceitar os planos de Deus. We really thought my mom would be healed. A gente realmente achava que minha mãe ia ser curada. She thought she would be. Ela achava que ela seria curada. But this was not God's plan. Mas esse não era o plano de Deus. But we know she's more alive than any of us. A gente sabe que ela está mais viva do que qualquer um de nós. Because he lives, she lives. Porque se ele vive, ela vive. The resurrection power of Jesus Christ. O poder da ressurreição de Jesus Cristo. So I praise him that my mom is alive and rejoicing. Então eu glorifico porque minha mãe está viva e glorificando. This is God's plan. Esse é o plano de Deus. And I love legacy. E eu amo legado. So my grandparents were pastors. Então os meus avós eram pastores. My great grandmother was an evangelist and a preacher. Minha tataravó era uma evangelista e uma pregadora. I asked my granddaughter if she'd like to come to Brazil with me and preach someday. Eu perguntei para minha netinha se ela gostaria de vir para o Brasil e pregar comigo She um said, dia. Yeah. E ela disse sim. So next year I will bring her to preach. Então ano que vem eu vou trazê-la para pregar. This is legacy. Isso é legado. It's the way it's supposed to be where generation after generation after generation. É a forma que deve ser onde geração após geração após geração. We love God and we keep his commands. A gente ama a Deus e nós guardamos os seus mandamentos. This is God's plan. Esse é o plano de Deus. I, we know Ana Paula is generational minister. E nós sabemos que Ana Paula tem seu ministério geracional. And now her son is following. E agora o seu filho está seguindo. You can see this right here. Você pode ver ela aqui. <laughs> With Ana Vitória. Com a Ana Vitória. <laughs> She is following in her mom's footsteps. Ela está seguindo os passos da sua mãe. Yesterday she taught a class with me for teenagers. Onde ela ensinou comigo os princípios do lar para adolescentes. I taught many of the principles in home experience. Eu ensinei muitos princípios da experiência do lar. But she taught the class on hospitality. Mas ela falou sobre hospitalidade. See, this is why we do this. Veja, é por isso que a gente faz isso. Because it's not just about me. Porque não é só sobre eu. It's about me and the people who are following me. É sobre mim e as pessoas que estão me seguindo. Your children and your grandchildren will do what you do. Os seus filhos e seus netos vão fazer o que você faz. We train them by example. Nós treinamos sendo um exemplo. So I'm carrying on the legacy of my mom, Debbie Titus. Então eu estou carregando o legado da minha mãe, Debbie Titus. It's a pleasure. E é um prazer. I'm very grateful that Brazil is also open to me. Eu estou muito grata que o Brasil também está aberto para mim. Because I love Brazil too. Porque eu também amo o Brasil. And I love you. E eu amo vocês. <laughs> Beijo. Muito obrigada. <laughs> Let's show a picture of my family. Vamos mostrar uma foto da minha família. This is my family. Essa é a minha família. And uh, my dad in the middle. Meu pai tá no meio. And you see my grandmother. E você pode ver a minha avó. And my brother is the tallest. E meu irmão é o mais alto. And his wife and two daughters are there. E a sua esposa e suas duas filhas estão na foto. Everyone else is my family. E o resto é minha família. My husband James and I have four adult sons and daughters. Eu e meu marido James temos quatro filhos. And 12 grandchildren. E 12 netos. Uh-huh. Uh -huh. 12 grandchildren. 12 netos. So it's really awesome because my grandchildren então é muito legal porque os meus netos estão na minha casa sempre. And my grandmother lives with me. E a minha avó mora comigo. So there's always five generations. Então tem sempre cinco gerações. This is awesome. Isso é incrível. So my grandchildren get to know the wisdom of my grandmother. Então meus netos pegam a sabedoria da minha avó. So she is their great great grandmother. Então ela é tataravó deles. Wow, two wow. greats. Tatara, tatara, avó. My, my heart is so overwhelmed with joy. Meu, meu coração tem muita gratidão. To see my grandmother and my grandkids playing together. De ver a minha avó e meus netos brincando juntos. This is legacy. Isso é legado. 
This is the privilege of being a woman of God. Esse é o privilégio de ser uma mulher de Deus. The essence of who we are. A essência de quem nós somos. So, whatever essence we carry, it it spills out to the people around us. Então a essência que você carrega, ela vai espalhar para pessoas ao seu redor. Our fragrance affects the atmosphere. A nossa fragrância afeta a atmosfera. That's the thing about perfume. Isso é o perfume. We can put it on. A gente pode colocar But it's not actually just on me. Mas não vai ficar só em você. It's in the atmosphere. Fica na atmosfera. It, it affects the air around me. Afeta a área e o ar ao seu redor. And then everywhere I go, então onde você for, the fragrance affects the atmosphere. A fragrância afeta a atmosfera. As women, this is our calling. Como mulheres, esse é o nosso chamado. We're called to affect the atmosphere. Nós somos, nós somos chamadas para afetar a atmosfera. Of our homes, of da our workplace, casa, do nosso trabalho, of the church, da igreja. Everywhere you go, you affect the atmosphere. Todo lugar que você for, você deve mudar a atmosfera. In the airport on the way here, a lady told me that vi... she had cancer. Eu estava vindo para o aeroporto e uma mulher me falou que ela estava com cancer. And she said, my husband prays. E ela falou, meu marido ora. I said, great, you should pray with him. That would be a good idea. E eu falei, ótimo, você devia orar com ele. Isso ia ser uma boa ideia. She had asked me in our conversation what I was doing. And I told her I was coming to Brazil to preach. E na conversa, ela me perguntou o que eu estava indo fazer. E eu falei que eu estava vindo para o Brasil para pregar. She said, oh, well, pray for me. E ela falou, ah, então ore, ore por mim. So right there in the security line, I started praying for her. Então ali na linha do segurança eu comecei a orar por ela. Lord Jesus, heal this lady of cancer in Jesus' name. Senhor Deus, cura essa mulher do câncer em nome de Jesus. Help her to know that you are real and you love her. Ajude a saber que o Senhor é real e que o Senhor a ama. And answer her husband's prayers, the desire of his heart. E responda as orações do seu marido e os desejos do in seu coração. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. She was shocked. I looked up and she was like. Ela estava chocada, eu olhei para ela e ela estava... Like, what just happened? Que acabou de acontecer? Well, she asked me to pray for her. Bom, ela pediu para orar por ela. I was never going to see her again, and I didn't even know her name. Eu não conhecia, eu nem sabia o nome dela. We were just walking through the security line. A gente estava andando pela linha do segurança. That's fragrance. Isso é fragrância. That's essence. Isso é essência. We affect those around us. A gente afeta as pessoas ao nosso redor. In the airport, in the shopping no mall. No aeroporto, no shopping. We are women. Nós somos mulheres. And we have a very important role e in God's plan. E nós temos um papel muito importante no plano de Deus. Let's go back to the beginning. Vamos começar no início. Genesis chapter 2 verse 18. Gênesis capítulo 2 versículo 18. Then the Lord God said, it is not good for man to be alone. I will make a helper who is just right for him. Então o Senhor de Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. In the Hebrew, the word is ezer. Em hebreu, a palavra é ezer. And it's the same word that is described in Scripture as the Holy Spirit. E é a mesma palavra que na Bíblia descreve o Espírito Santo. Jesus said, when I die, I'm going to the Father, but I will leave The Holy Spirit to Jesus be falou, your eu morrer, Ezer. Eu vou, vou morar com o Pai, mas, mas eu vou deixar o Espírito Santo e Ele vai ser o seu Ezer. This is an incredible privilege. Isso é um privilégio maravilhoso. If we could be so connected to the Holy Spirit, se a gente pode estar conectado com o Espírito Santo, He is my helper to be a helper. Ele é meu ajudador para ser uma ajudadora. So in the same way that the Holy Spirit helps me, I help others. Da mesma forma que o Espírito Santo me ajuda, eu ajudo outros. This is God's purpose. Esse é o propósito de Deus. It's his plan for your life. É o plano dele para a sua vida. His plan for my life. É o plano dele para a minha vida. That we're an Ezer. Para que nós sejamos Ezer. Praise God. Glória a Deus. Sometimes people don't realize the privilege of your calling. Às vezes as pessoas não entendem o privilégio do seu chamado. We all have a purpose. Todos nós temos um propósito. Your purpose is relationships. O seu propósito é relacionamentos. That's your purpose. Esse é o seu propósito. If it's not for a relationship, you don't have anybody to help. Se não for para ser sobre relacionamento, você não tem ninguém para ajudar. So we help our husband. That's a relationship. Então nós ajudamos o nosso marido. Isso é relacionamento. There's many women in this crowd that are not married. Tem várias mulheres aqui que não são casadas. 
maybe widowed or divorced or just single. Talvez uma viúva ou divorciada ou apenas solteira. Your calling is the same. O seu chamado é o mesmo. To be a helper. Para ser uma ajudadora. Help change the atmosphere everywhere you go. Ajude a mudar a atmosfera dos lugares que você vai. The Holy Spirit's like a fragrance too, right? O Espírito Santo também é uma fragrância, certo? He blows in. Ele entra. And we can't see him. A gente não pode ver ele. We can feel him. A gente pode sentir ele. That's kind of like a fragrance. É como uma fragrância, certo? We can't see it. A gente não pode ver. But we know it's there. A gente sabe que tá ali. We can sense it. A gente pode sentir. We can sense the Holy Spirit. A gente pode sentir o Espírito Santo. So the Holy Spirit will give anointing to you. Então o Espírito Santo vai te ungir. When you can sense when you need to help. Quando você quando você sentir que você tem que ajudar alguém. When you can sense when somebody else needs help. Para você sentir quando alguém precisa de ajuda. When you're sensitive to the Holy Spirit. Quando você está sensível para o Espírito Santo. He opens your eyes to people in need. Ele abre os seus olhos para as pessoas que necessitam. And we don't need to help everybody the same way. A gente não tem que ajudar todo mundo do mesmo jeito. Different people need help in different ways. Pessoas diferentes precisam de ajudas diferentes. Because everybody's unique. Porque todo mundo é único. You might notice with your children. Você pode perceber isso com seus filhos. Some children like for you to help them do something. Algumas pessoas, algumas crianças gostam que você as ajude. So you tie their shoes. Então você amarra seu cadastro. And you help them do it. E você ajuda eles a fazer. Other kids say, I'll do it myself. Outros, outras crianças falam, vou fazer sozinho. Different personality types. Pessoas com personalidades diferentes. Some kids we help differently. Crianças a gente ajuda de formas diferentes. Yeah, you could do it yourself. Sim, você consegue fazer sozinho. Go for it. Tie your own shoes. Vai, amarra seu cadastro sozinho. So one person might need our help just through encouraging words. Então uma pessoa pode precisar da nossa ajuda por palavras encorajadoras. Some people we need to be a little more hands on. Outras pessoas a gente precisa de ajudar elas a colocar a mão na massa. Our husband has different needs. Nossos maridos têm necessidades diferentes. All the time. Tempo todo. This is why we need to be sensitive to the Holy Spirit. É por isso que a gente precisa de ser sensível para o Espírito Santo. How can I be the best Ezer? Como que eu posso ser a melhor Ezer? The best helper. A melhor ajudadora. We can turn to Proverbs chapter 31. Você pode abrir em Provérbios capítulo 31. We see in Proverbs chapter 31 a mother who has a heart to teach her son about a virtuous woman. Em Provérbios 31 a gente vê uma mãe que ensina seu filho a escolher uma mulher virtuosa. Mothers with sons Mães com filhos. Don't be embarrassed. Não fique com vergonha. Take the responsibility to teach your son about a virtuous woman. Pegue a responsabilidade de ensinar o seu filho que é uma mulher virtuosa. We want him to choose wisely. A gente quer que ele escolha com sabedoria. So she continues through this chapter talking about the character of a virtuous wife. Então nesse capítulo ela começa a falar sobre o caráter de uma esposa virtuosa. Many character qualities. Muitas qualidades de um caráter. A wife and a woman with character has integrity. Uma esposa e uma mulher com caráter tem integridade. Integrity and integration. Integridade, uma integração. A coming together. Algo que se une. Of what you believe and how you behave. Do que você acredita e como você se comporta. You hear the similarity in the word. Você pode ver a palavra se parece. Integrity, integration. Integridade e integração. Put your hands up like Faz this. assim com a sua mão, por favor. Bring them together like Junta this. elas assim. This is my wish for you. Esse é meu desejo para você. That you would be virtuous women living with integrity. Que você possa ser uma mulher virtuosa vivendo com integridade. Your theology and your reality are integrated. A sua teologia e a sua realidade estão integradas. What you believe is how you behave. O que você acredita é como você se comporta. So this chapter is pretty challenging. Então esse capítulo é bem desafiador. And I believe that the scripture is true. Mas eu acredito que a palavra é verdadeira. I believe that this is wisdom. Eu acredito que isso é sabedoria. I believe this is the word of God. Eu acredito que isso é a palavra de Deus. So my integrity says I must live this way. Então minha integridade me diz que eu devo viver dessa forma. I'll just say some words that are character qualities that I've seen in her scripture here. Eu vou falar algumas palavras que são qualidades que eu vejo aqui. Proverbs 31 is trustworthy and hardworking, industrious, creative, not lazy. She's well prepared. 
Uma mulher de Provérbios 31, ela é confiável, ela trabalha duro. Industrious. Ela faz além, ela é criativa, ela não é preguiçosa e ela é preparada. She brings good. Ela traz o bom. Not harm. Não o que é ruim. She's a good woman of God. Ela é uma boa mulher de Deus. She can handle money. Ela pode tomar conta do dinheiro. She invests it, she earns it. Ela investe esse dinheiro, ela é dona desse dinheiro. She's energetic. Ela tem muita energia. She's kind and strong. Ela é generosa e forte. She's a homemaker. Ela faz um lar. And she's fashionable. E ela é estilosa. She's dignified. Ela é digna. And she watches over her household. E ela observa e cuida da sua casa. She's got an eye on everything that's going on. Ela tá de olho em tudo que tá acontecendo. A Proverbs 31 woman, we don't let anything get past us. Como uma mulher de Provérbios 31, nada passa batido por nós. We are guarding the atmosphere of our home. Nós estamos guardando a atmosfera da nossa casa. I'll highlight these verses Verses 25 through the end of the chapter 31. Eu vou ressaltar o verso 35 até o 31 no final do capítulo. She is clothed with strength and dignity, and she laughs without fear for the future. When she speaks, her words are wise, and she gives instructions with kindness. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos seus negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a toda supera. A beleza é enganosa e a, forma é passa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Ok, praise okay. God. Glória a Deus. I'm going to go back to verse 25. Eu vou voltar para o verso 25. She is clothed with dignity and strength. Reveste-se de força e dignidade. Ok, you actually have to put clothes on. Ok, você tem que colocar roupa para si. It's very intentional. É muito intencional. For me to be clothed with something, I have to put my arm in. Para eu estar vestida, eu preciso de enfiar o meu braço. And I have to really take some effort e to get dressed. eu preciso de me esforçar para colocar uma roupa. You all decided today what you were going to wear and you chose something beautiful. Todas vocês decidiram que iam vestir hoje e escolheram algo lindo. To be clothed with dignity and strength, this takes some effort. Para ser vestida com dignidade e força, precisa de um esforço. We're intentional about it. A gente é intencional. We choose it. A gente escolhe. So, I challenge you today, choose dignity and strength. Então, eu te desafio hoje, escolha dignidade e força. Choose to be a classy woman. Escolha ser uma mulher elegante. A dignified woman. Uma mulher digna. Not sexy or seductive. Não uma mulher sexy e sedutiva. Sedutora. You know the difference. Você sabe a diferença. I know you do. Eu sei que você sabe. Be classy and dignified. Seja uma mulher elegante e digna. Have strength. Tenha dignidade e a força. A strong woman doesn't argue and complain. Uma mulher forte não reclama e nem tem discussões. A strong woman isn't afraid about the future. Uma mulher forte não tem medo do amanhã. She looks at the future. Ela olha para o futuro. And she says. Okay? E ela fala, ok. I don't know what I'm gonna face. Eu não, que, não sei o que eu vou me dar de cara. But I'm not afraid of it. Mas eu não tenho medo disso. I knew seven days before my mom died that she would be dying soon. Eu sabia sete dias antes da minha mãe morrer que ela iria falecer em breve. The doctor told her that she didn't have many days left. O médico falou para ela que ela não tinha muitos dias. She stopped him. She said, "Don't tell me. I don't want to know how long you think I have to live." Ela parou o médico e falou, "Para, eu não quero que você me conte quanto tempo eu vou viver." He said, "Okay." E ele falou, "OK." I won't give you a number. Eu não vou te dar um dia. But he got um very número. serious. Mas ficou muito sério. And he muito said, sério. "You don't have long." E ele falou, "Você não tem muito tempo." She died seven days later. E ela morreu sete dias depois. And during this seven days, e durante esses sete dias, we didn't know it would be seven days. A gente não sabia que seria sete dias. My mom wasn't afraid for her future. Minha mãe não tinha medo do seu futuro. She had dignity and strength till the very end. Ela tinha dignidade e força até o final da sua vida. She died at home with her leopard pajamas Ela on. Ela morreu em casa com seu pijama de oncinha. She had on makeup. Ela estava com maquiagem. 
I put it on her that morning because she was very weak. Eu coloquei maquia, eu, eu que maquiei ela aquela manhã porque ela estava bem fraquinha. And I served her breakfast in bed. E eu dei café da manhã na cama. Of course, we didn't know it would be her last day. Claro que a gente não sabia que seria seu último dia. I said, Mom, just relax today. Eu falei, mãe, só relaxa hoje. Did you know she did not stay in bed one day? Você sabia que ela não ficou na cama nenhum dia? Not even when she was in the hospital, she would get up and get dressed and put on makeup and sit in the chair. Nem no hospital ela levantava, colocava uma roupa e começava a andar e às vezes sentava na cadeira. Mom, your cancer is really bad. You Mãe, just... seu câncer está muito ruim. Você devia só descansar. Yeah, you should just sleep. Sim. Você devia estar descansando. She said, Oh, no, 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 I'm not going to be lazy. E ela disse, Não, 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 eu não vou ser preguiçosa. I said, Okay, you're not lazy. You're you're actually really sick. E eu falei, Mamãe, mas você não é preguiçosa. Você só está doente. I'm not sick. I just have cancer. Eu não estou doente. Só estou com câncer. Okay, okay. <laughs> okay. <laughs> So this morning she had on her leopard pajamas and makeup and she was propped up in bed real classy. Então nessa manhã ela tava com seu pijama de oncinha e maquiagem, ela tava na cama bem elegante. Not afraid for her future. Sem medo do seu futuro. Either she would be with Jesus or she would continue working. Porque ou ela estaria com Jesus ou ela ia continuar trabalhando. She was a Proverbs 31 until the end. Ela foi uma mulher de Provérbios 31 até o final. A faithful servant. Uma, uma, uma serva fiel. Let's all be this way. Vamos todas ser dessa forma. We have nothing to fear. A gente não tem o que temer. We don't need to fear death. A gente não tem que temer a morte. Cancer, COVID. Câncer, COVID. Don't fear anything. Não tenha medo de nada. We don't know what tomorrow holds. A gente não sabe o que amanhã nos espera. But we know who holds tomorrow. Mas a gente sabe quem está no amanhã. Right? Because he lives, I can face tomorrow. Porque ele vive. Thank you. You don't have to sing it with me. Are we already sang it? Yeah. Amanhã. Yep, that's isso, it. Isso é isso mesmo. Uh huh. We don't just sing these songs. A gente não só canta essas músicas. There's a reason. Tem um motivo. Because when you get to a point that tomorrow might be hard, porque quando você chega num ponto que o amanhã pode ser difícil, you push through. Você passa por ele. Because I'm not afraid. Porque eu não tenho medo. Not afraid about tomorrow. Eu não tenho medo do amanhã. I'm a Proverbs 31 woman. Eu sou uma mulher de Provérbios 31. There's no fear for tomorrow. Eu não tenho medo do amanhã. A wise woman gives instructions with kindness. Fala com sabedoria e ensina com amor. We're moms and grandmas, we're nós, teachers. Nós somos mães, avós, professoras. We're professionals. Nós somos profissionais. We give instructions a lot. A gente dá muitas instruções. We that's part of our job. Isso faz parte do nosso trabalho. We need to give instructions to people. A gente precisa dar instruções para as pessoas. Even if you're a helper to someone else, you're still giving instructions to somebody else. Até se você for ajudadora de alguém, você dá instruções para outras pessoas. Integrity is. Integridade é. You give instructions with wisdom and kindness. Você dá instruções com sabedoria e amor. That's how you're a good fragrance. É assim que você é uma fragrância boa. If your attitude and your words are stinky, se sua atitude e suas palavras são fedidas, because you're rude and bossy and controlling, porque você é rude, mandona e controladora, you're aggravated and frustrated and se você, impatient. Se você é arrogante, se você se frustra e é impaciente, and it's not a good fragrance. People won't want to be around you. Essa não é uma fragrância boa. As pessoas não vão querer estar perto de você. So to be a good fragrance, there's kindness and wisdom. Então para você ter uma ter uma boa fragrância tem que ter sabedoria. E generosidade. Verse 27, a wise woman carefully watches everything in her household. No verso 27, uma mulher saiba cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. I tell you, there's a lot of things that are not allowed in my home. Olha, tem muitas coisas que não são permitidas na minha casa. Negativity. Negatividade. Not allowed. Não é permitido. And I'm in charge of my house. E eu tomo conta da minha casa. The scripture says I am the keeper of the home. A Bíblia fala eu sou a guardiã do lar. I I vacuum and do the dishes. Eu varro a minha casa, aspiro e lavo os pratos. And I, I cook and do the laundry. Eu faço a comida e faço e lavo as roupas. And I guard the atmosphere of my home. E eu guardo a atmosfera da minha casa. Negativity not allowed. Negatividade não é aceito. Profanity never ever ever. Coisas profânicas não são permitidas. Horror movies never. Filmes de terror nunca. Anything that has witchcraft no way. Qualquer coisa que tem bruxaria de jeito nenhum. Halloween decorations uh-uh. Decorações de Halloween uh-uh. 
No. No. Everything demonic must stay out of my house. Tudo que é demoníaco deve ficar longe da minha casa. Sickness Doença, get out. Saia daqui. Disease, get out. Doença, saia daqui. I have authority. Eu tenho autoridade. I have authority over the atmosphere in my home. Eu tenho autoridade sobre a atmosfera do meu lar. Let's take this seriously, ladies. Vamos levar isso a sério, mulheres. Be led by the Holy Spirit. Seja guiada pelo Espírito Santo. You might have this little feeling. I think something's going on. Você pode ter um sentimento pensando, acho que tem alguma coisa acontecendo. You might need to look at your teenager son and daughter's telephone. Talvez você precisa de olhar o celular do seu filho e da sua filha adolescentes. Just do a little search in the history. Só faça uma pesquisa no histórico. What websites are they looking at? Que sites que eles estão vendo? Who are they talking to? O que, que eles estão conversando? What YouTube videos are they watching? Que tipo de vídeos no YouTube eles estão assistindo? I'm in charge and it's my business. Eu estou no controle e isso é o meu trabalho. This stuff's not allowed in my home. Essas coisas não são aceitas na minha casa. I'm a Proverbs 31 and I carefully watch over everything in my household. Como uma mulher de Provérbios 31, eu presto atenção em tudo da minha casa. My children will stand and bless me and my husband will praise me. I've just personalized the next two verses. 28. Seus filhos se levantam e elogiam, seu marido também a elogia dizendo. Verse 29, there are many virtuous and capable women in the world, but you surpass them all. Verso 29, muitas mulheres são exemplares, mas você todas as supera. I believe this. Eu acredito nisso. I believe that as Christian women, eu acredito como, como mulher cristã, in every area of life, em todas as áreas da sua vida, we need to surpass all women in the world. Nós temos que passar todas as mulheres do we mundo. We do surpass women in the world. A gente tem que passar essas mulheres do mundo. A Proverbs 31 woman does. Porque mais uma mulher de Provérbios 31 faz isso. I have something the world can't give me and the world can't take it away. Eu tenho algo que o mundo não pode me dar e que o mundo não pode tirar. I live life with no fear. Eu vivo a vida sem medo. I'm not afraid of anything. Eu não tenho medo de nada. I have I have peace all the time. Eu tenho paz o tempo todo. No matter what. Independente do que. My husband cheats on me, I have peace. Se meu marido me trair, eu tenho paz. I get divorce papers, I have peace. Eu recebo os papéis do divórcio e eu tenho paz. My husband wants to come home, I have peace. Meu marido quer voltar para casa, eu tenho paz. My my granddaughter needs open heart surgery, I have peace. Minha netinha faz uma cirurgia no coração e eu tenho paz. My grandson needs a tracheostomy. Meu netinho precisa ter um problema na garganta. I have peace. E eu tenho paz. I'm not afraid of anything. Eu não tenho medo de nada. No one in the world can say that. Ninguém no mundo pode falar isso. This is what we have as Christian women. Isso é o que nós temos como mulheres cristãs. You're a Christian woman. Se você é uma mulher cristã, you have benefits. Você tem benefícios. And the benefits that you have because of Jesus. E os benefícios que você tem é por causa de Jesus. Is greater than anything Ele in the world. Ele é maior que qualquer coisa que o mundo pode ter. Because you know Jesus. Porque você conhece Jesus. And because you know the love of God in your life. E porque você conhece o amor dele para sua vida. Titus chapter 2. Em Tito capítulo 2. Verse 4. Verso 4. No, I'm going to start actually with verse 2. Não, eu vou começar com o versículo 2. Exercise self-control and be worthy of respect and live wisely. You must have sound faith and be filled with love and patience. I'm going to continue. Similarly, teach older women to live in a way that honors God. They must not slander others or be heavy drinkers. Must not slander others or be heavy drinkers. Instead, they should teach others what is good. These older women must train younger women to love their husbands and their children, to be wise and pure and to work in their homes, to do good and to be submissive to their husbands. Then they will not bring shame on the word of God. Ensine os homens mais velhos a serem moderados e dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. 
Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostrando integridade e seriedade. Everything in our life brings glory to the word of God. Tudo da nossa vida traz honra e glória a Deus. Everything that we are is Tudo because nossa, tudo que nós somos é porque of Jesus. Por causa de Jesus. The gospel o evangelho needs to be honored. Precisa de ser honrado. And it's our fragrance in our life. E é a fragrância da nossa vida. The honors the word of God. Que honra a palavra de Deus. I'd like for women who are currently Mentoring and home experience to stand. Eu gostaria que mentoras do experiência do lar se levantassem. So I can just I can just see who you are. Para que eu possa ver quem você é. If you're a home experience mentor, would you please stand? Se você é uma mentora do experiência do lar, você pode se levantar, por favor. Wow! Thank wow. you, thank Obrigada. you, thank you. Oh my gosh! Woo. I'm gonna cry. Eu vou chorar. Okay, this is legacy. Okay, isso é legado. I'm not meant stay standing. Fique em pé ainda, por favor. I am a home experience mentor in my home. Eu sou uma mentora do experiência do lar na minha casa. I can travel and preach, but I need to be a mentor in my home. Eu viajo e prego, mas eu preciso de ser uma mentora no meu lar. Because this is a calling for all of us. Porque isso é um chamado para todas nós. Now, If you know anyone who is younger than you, Agora, please stand. Se você conhece alguém que é mais nova que você, levanta, por favor. So all the older women stand. Então todo mundo levanta. Se você é mais velho que alguém, levanta. Okay, it's actually everybody. Okay, é todo mundo. We all know somebody younger than us. Todos nós conhecemos alguém que é mais novo que nós. So we all need to take the responsibility. Então todos nós devemos pegar a responsabilidade. To train others to train others to help others de ajudar outras we need to help others know what you already know nós precisamos ajudar outras a conhecerem o que você já conhece you walk in obedience to the lord você anda em obediência com a palavra let your fragrance affect everyone around you deixa a sua fragrância impactar as pessoas ao seu redor and train others to do the same e treine outras para fazer o mesmo god bless you deus te abençoe